بینندگان و شنوندگان تلویزیون جهانی و خوشنام بهار امیدوار استم حرمت و احترام و سلام های سمیمانه ای مرا قبول کنند امروز ما بر تداوم برنامه های قبلی زیر نام قانون اساسی و مردم خدمت شما برنامه دیگری تقدیم میکنم برنامه دیگی که میگو منظور میست که چند, چند هفته و یا مدت شده من به ارتباط قانون اساسی افغانستان از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارتباط اعلامی جهانی حقوق بشر با قانون اساسی افغانستان صحبت میکنم و در برنامه های قبلی هم تبصره هایی داشتم به ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر و موادی اعلامیه جهانی حقوق بشر که تا چند ماده ما خدمت شما قرائت کردم امروز هم سخی سمیم اگر کمی و کاستی داره به بزرگواری خود مرا عفو کنین و ما امروز برنامه دوازده هم خود به می ارتباط خدمت شما عرضه می دارم ببینین بر روال برنامه های قبلی ما باز هم موادی از, قا... از اعلامی جهانی حقوق بشر خدمت شما عرض می کنم و می خانم و تا اندازه که لازم است ارتباط این مواد اعلامی جهانی حقوق بشر با قانون اساسی کشور ما شرح خود کردم چرا قانون اساسی کشور ما بر دولت وظیفه سپرده تا اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شود و در زمان تصویب و تصویب و تدقیق قانون اساسی کشور ما مفاهیم اعلامی جهانی حقوق بشر و محتوای مواد حقوق بشر به با قانون اساسی ما درج کردید و دولت مکلفیت خود بر رعایت اعلامیه جهانی به حقوق بشر ما موادی از او درج قانونی اساسی تسجیل کرده به این معنا مردم جمعیت افغانستان افراد افغانستان حق دارن از مفاهیم و معنا و مندرجات اعلامیه حقوق بشر از طریق قانون اساسی خود مستفید شوند ببینین در یک یا دو مادهی که ما فیلن خدمت شما میخوانم 
قانون اساسی کشور ما از مطابعت اعلامی جهانی حقوق بشر و رعایت مواد مفاهیم حقوق بشر چه قسم ذکر میکنه ماده ششم قانون اساسی کشور ما به صراحت چنین حکمی داره دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی متوجه باشین بر اساس عدالت اجتماعی حفظ کرامت انسانی حمایت حقوق بشر تحقق دموکراسی تامین وحدت ملی برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در هم مناطق کشور مکلف می باشد مکلفیت خود تسجیل می کند کی قانون اساسی ما و دولت کسی که قانون اساسی را اجرایی می بخش دولت است دولت بایست با آن چه تضمین کده عمل کنه عمل در قانون اساسی امو که خود قانون اساسی ذکر میکنه تامین کننده عدالت اجتماعی است ببینین ما ادعای داشتن دموکراسی را داریم دموکراسی بدون وجودی اعلامیه جهانی به حقوق بشر و بدون رعایت محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون محتویات حقوق بشر بدون رعایت احکام قانون مسجل یا قانون اساسی مساوی لو جرگه در داخل افغانستان اصلا قانون نیست در حالی که قانون اساسی ما رعایت مکلفیت دولت دانسته خود قانون اساسی تسجیل کرده ما همیشه گفتیم با هر صحبت خود ذکر میکنم قانونی که تطبیق نداره قانونی که به او عملی نمیشه قانونی که عمل اجرایی نداره قانونی که احکامش رعایت نمیشه او قانون اصلا مانند لا موجود است این وجود نداشته باشه اگر وجود داره مطابق تضمینی که صورت گرفته باید تأمین شود عدالت تأمین شود دوستا وقتی است که ما باید بگوییم بستری بحران فیلی میهن ما برخواسته از عدم رعایتی احکام قانون بلخواست قانون اساسی افغانستان است ما بارها به صحبت های خود گفتیم باز تکرار میکنم قانون ما با در نظر داشته حزم جامعه ما با در نظر داشته جو حاکم در جامعه ما با در نظر داشتی روال پذیریش مردم ما 
قانون غنیمتی هست قانون ما در محتوای خود اگر امو مصوبی هست که مردم و نماینده مردم را تایید کرده مصوبی لوی جرگه افغانستان بوده و او قانون که از قانون دیگی الگو برداری شده قانون بسیار مکمل است قانون وزی بسیار خوب است قانون غنیمت به حال جامعه فیلی ماست ولی با تأصفی که بسیار ادعاهای علیه قانون وجود داره ما عرض کردم قانون مصوبی لوی جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان و بحران برخواسته هم در حالت فیلی افغانستان عظمی منظر است بستر ناآرامی به داخل افغانستان و گستریش بحران فیلی هم برخواسته عظمی قانون است از قوانین دیگه است به این معنی که تطبیق نمیشه قانونیت وجود نداره اگر قانون تطبیق شود قانون رعایت حقوق قانونیت در جامعه خود پایه اساسی تأمین عدالت اجتماعی است عدالت اجتماعی از آدرس های مختلف میتونه عدالت اجتماعی را بار بیاره مثلا عدالت قضایی عدالت قانونی عدالتی که باید از طرف ارگان های مربوط به داخل افغانستان رعایت و تمین شده در مجموع یک جای میتونه عدالت اجتماعی را بار بیاره و دهی صورت اصلا بحران در یک مملکت نمیمانه ببین اگر قانونیت،, قانونیت در نظام حقوقی یک کشور موجود باشه رعایت حق فرد و جامعه رعایت شد دهی صورت ظلمی وجود نداره و مظلومی وجود نمی داشته باشه حق مظلوم باید گرفته شوه از کی؟ از ظالم بر صورت پس می گردیم به اصل مطلب ما چون ماده بسیار مهم قانون اساسی است که ارتباط می گیره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ما او را در خود تسجل کده باز هم میخوانم ماده ششون قانون اساسی حکم میکند دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی حفظ کرامت انسانی حمایت حقوق بشر تحقق دموکراسی تامین وحدت ملی شما ببینین خوب تأمین وحدت ملی برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور انکشاف متوازن در گوشه گوشه ای کشور این مندرجات قانون است اگر این تطبیق شود جامعه سرسبز و جامعه و گسترده عدالت اجتماعی ما می داشته باشیم برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد دولت مکلف است این احکام قانون ما در قانون قانون اساسی کشور باید رعایت کنه 
باید تأمین شود باید پیاده شود باید قانونیت به وجود بیاید در غیر از او اصلا حالت فیلیس دوام میکنه باز تکرار میکنم بستر ناامنی و بستر بحران فیلی در افغانستان برخواسته از عدم تطبیق قوانین است ماده هفت قانون اساسی ای تو حکم میکنه دولت منشور ملل متحد یکی ایلامی جهانی حقوق بشر است یکی منشور ملل متحد است که ما در آینده ها اگر بقای حیات بود نیت دارم قصد دارم همه موضوعاتی که به منشور ملل متحد قید است خدمت شما بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر خدمت شما هر کدام علایه ده خدمت شما به عرض برسانم ماده هفت قانون اساسی است حکم میکنه دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول تعهداتی که بین الدول است دولت های مختلف میساق های بین المللی که افغانستان با آن ملحق شده است خود افغانستان الحاق کده بود و او را رعایت شد تضمین کده و اعلامیه جهانی حقوق بشر بشر را رعایت می کند دولت دولت منشور ملل متحد میساق ها و تعهد بین المللی و همه چیایی که دولت به اون ملحق شده اونا رو باید رعایت کنه رعایت میکنه چرا قانون اساسی تضمین کرده دولت از هر نوع اعمال تروریستی زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مواد مسکرات جلوگیری میکنه بیاین اگر قانون تدبیق شود قانونیت در یک مملکت حکم فرما باشه خود به خود توابیه است که آمده میره همه چیزه قانون هیچ وقت نگفته مواد مخدر زرع شو قانون نمیگه مسکرات مجاز است هرچی میخواین از مواد نشهی تا با مسکرات هرچی هست شما استعمال کنین و یا قاچاق کنین و یا زرع بکنین اگر قانونیت موجود باشه خود به خود از اینا قانون جلو گیر میکنه ولی عمل در صورتی که قانونیت وجود نداشته باشه رعایت احکام قانون نشه قانون از سر میز به دور انداخته شوه کسی پشت رعایت احکام قانون نگرده قانون را اصلا کلا موجود باشد داخل افغانستان در او صورت اصلا عدالت نمی آید چه برسه به گستریش عدالت بیاین ببینیم به همین ارتباط که قانون اساسی ما او را تضمین و تسجیل کرد و دولت مکلف ساخت به اجرا ما با برنامه های قبلی خودم به ارتباط اعلامی جهانی به حقوق بشر عرض کرد خدمت شما آلی میبینیم باز هم حقوق بشر چی میگه حقوق بشر خود الزام اجرایی نداره قوانین ما مفاهم و مفاد قانونی ب... ایلامی جهانی حقوق بشر را به داخل قانون تسجیل کرده قانون ما باید رعایت شد ایلامی جهانی حقوق بشر حقوق ما را ذکر میکنه حقوق شما را ذکر میکنه حقوق ملت ها را ذکر میکنه حقوق افراد جامعه را ذکر میکنه و 
برای افراد جامعه و برای ما برای شما برای این و آنی که هست برشان آگاهی میده از حقوقشان ببینیم باز هم اعلامه جهان حقوق بشر چی میگه ببینیم زمانی بود زمان های دوری که گذشت یا بری فیلم تاریخ بر ما میگه با عالم خود ما میبینیم همان طوری که ای نوشته از که حقوق بشر نیست ما قسم تبصیره پیش از پیش نوشته کردیم و خدمت شما به عرض میرسانم ولی محتوای نوشتن و الهام ما از ایلامی جهانی حقوق بشر است از ما کتاب ها و یا چی ها و نوشته هایی که در ارتباط به حقوق بشر ذکر شده از اون گرفته شده و ما خدمت شما عرض میکنم همان طوری که گذشته های تاریخ گواه است در مقاطع مختلف زمان بشر و ابنای بشر خواسته و یا ناخواسته مکلفیت داشتند تا در مقابل پدر مادر معلم پادشاه روحانیون صاحبان جایگاه و مقام بالاخره اقتدار پسندان زر و زور حرمت گذار و تابع اوامر دسترها باشند بله ای واقعیت است چی در سابق چی در حاضر هیچ کسی نیست که به پدر و مادر خود احترام نکنه میکنه وای که یک تیداد مکلفیت هایی چه دارن مکلفیت هایی که مجبور میشن به صاحب اقتدار به زر زور تا بی احترامی از اونا می باشند که باید برشان احترام شده احترام بکنن با معلم علیم هر کسی احترام شده روحانیون و اینا ما و شما بر جامعه میبینیم همی فیلان ولی کسی که محترم است و کسی که احترام میشه و کسی که قابل احترام است و کسی که قابل احترام است پدر مادر معلم و امثالی از اینا کسی است باید هم احترام شو همه برش احترام میکنن و همه گیم یک و موضوع دیگری که ارتباط هر بنده معتقد هر کسی که به خدای خود ایمان داره و به اونا ارتباط فرد و افراد راستن با پروردگارش است با او حرمت میگذارن از عوامرش مطابعت میکنن با اونا ولی چیزی که ما و شما ذکر میکنم علی ایلامیه جهانی حقوق بشر چیزی بود که بر ایلامیه نامده بود و ای اگر وجودم داشتن بر روی کاغذ نبود و او چی بود؟ احترام جامعه به فرد چی است؟ در مقابل ای حرمت و احترام فرد هم حق داره بالای جامعه جامعه هم تفقدی بر فرد داشته باشه همونطور است که فرد در مقابل جامعه مکلفیت داره و جامعه هم در مقابل فرد باید حمایه کنه افراد افراد جامعه چیزی که باید طرف حمایه قرار بگیره و رکی حمایه بکنه باید جامعه ما یک از همون سبب است که ما میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر حقوق افراد حقوق مردم برشان توضیح میکنم میگه به این شکل است به این معنا ارز کدم همانطوری که گذشته های تاریخ گواه هست 
در مقاطی مختلف زمان بشر و ابنای بشر خواسته و یا نخواسته مکلفیت داشتند تا در مقابل پدر، مادر، معلم، پادشاه و روحانیون و صاحبای این جایگاه و مقام و بالاخره اقتدار پسندان زر و زور حرمت گذار و تابعی و امامر دسترها باشند. و همین اشخاص و قشر معین با جایگاه و منزلت خیش از حقوق فراوان و احترام و بیپایان برخوردار بودند. ولی معلمم باید حرمت میشد پدر، مادر، معلم، روحانیون همه کسی. بحرمند بود و بدین منوال اعتقادات فردی و جمعی و ایقان بر موجودیت خدا و بندگی بر آن رابطه بنده و خدا و اعتقاد رابطه افراد جامعه بر این اصل مربوط جامعه و افراد آن است بله شما ما این آنی که به پروردگار عقیده دارن و خدا را میشناسن این رابطه الوهیتی هست که با پروردگار خود دارن و حرمت میگذارن به خدای خود که این همه معتقدات و سنت های جامعه را تکالیف بشر میخوانند و این بشر است برای ازم ولی عمر ناگفته این بود که جامعه در مقابل فرد و افراد خیش چی مکلفیت دارد تا حقوق ایشان را تامین کند بیشتر گفتم خدمت شد ببینید منبع نوشتاری حقوق بشر در چنین موضوعات همانا اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب رسید در ماده 29 خیش می نویسد هر فرد فقط در برابر آن جامعه وظایف به عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن سازد بله جامعه می مکلفیت داره که رشدی از او را با باید تعمی... رو... رشد شد رونق بده آماده بسازه رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن سازد جامعه مکلفیت داره اگر فرد مکلفیت داره جامعه هم مکلفیت داره جای دارد که متذکر شویم دو میساقی بین المللی باز تکرار میکنم که در آینده ها من سری از این میساق های بین المللی هم خدمت شما عرایز خاط کردم برنامه های علایده میگیرم و سری از اینا گپ میزنم دو میساق بین المللی دیگر نیست در سال 1966 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیدند که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شدند با هم حال برمیگردیم با صحبت اصلی خود ببینید دوستا ما در برنامه قبلی خیش تا ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر خدمت شما عرایز داشتم و آلی بعد از ماده ششی اعلامی جهانی حقوق بشر خدمت شما عرض میکنم و مواد میخوانم ما شما ببینیم که ما مواد ما بعد اعلامی جهانی حقوق بشر چی میگه ماده شش اعلامی جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا با عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شود انسان است هر فردی از جامعه هر فردی از بشر باید حقوقش به رسمیت شناخته شود و شخ... شخصیتش به رسمیت شناخته شود اعلامیه جهانی حقوق بشر از پیشتر خدمت شما گفتم حقوق ما و خودت و این و آن و افراد بشر ذکر میکنه برای ما رهنمایی میکنه باید این طور شد ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند قانونی که عدالت پسند است قانونی که محتوایش در برای تأمین عدالت و برای گستریش عدالت تسجیل شده 
محتوای تأمین عدالت داره هر انسان پس در مقابلی از او مساوی هست همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بسویه از حمایت قانون برخوردار باشند اگر شاه است و یا غریب ترین انسان یک جامعه هر کسی که هست در مقابل قانون برتری یکی به دیگه نداره همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد هر تبعیضی که همی اعلامیه جهانی و حقوق بشر که از وقت شروع کردیم تا هنوز بر شما خواندم و شما هم از مواد شاگاهی حاصل کردین همی مواد برای هر نفر برای ما برای خودت برای این برای آن برای هر کسی که هست یه حقوق مساوی داده همه بشر است همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بی‌سوایی از حمایت قانون برخوردار شوند همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند یکی در خود محتوای قانون بود و یکی دیگه از داخل قانون امی متساوی حقوق اگر نباشد و افراد جامعه از او مستفید نشوند برخوردار نباشند قانون قانون نیست حقوق رعایت نمیشه ببینید امین موادی که از اعلامیه جهان حقوق بشر خواندم قانون اساسی ما این مواد چه قسم به خود درج کرده چه قسم تسجیل کرده این مواد ماده بس دو قانون اساسی ما ذکر میکنه هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است درست چه خوب ماده است بسیار مقبول امی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفت و به یک ماده بست دو خود درش ساخت و بر خود مکلفیت هم داد که باید رعایت شود دولت رعایت کنه هر نوع ماده بست دو هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است ما زیادتر سرش گپ نمیزنم خود شما ببینین داخل افغانستان و هر کدام آل از اطفال ما و شمایی که از سنف دو اول مکتب شروع کردن تا به کسایی که به سویه دکترا زندگی میکنن از داخل افغانستان اگر اگر به حکم وجدان خود اگر به حکم وجدان و محکمه وجدان خود و موضوع به حالت افغانستان ببینن پیش خود خود قضاوت بکنن کی مدت تطبیق میشه خود وجدانن خود به پیشگاه عدالت محکمه وجدان خود قرار بدن مدی 22 هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب می باشند بیشتر بر شما گفتم هر کسی که از حقوق از قانون خود از حقوقی که در قانون مندرج است از حقوقی که از مملکت و از جامعه خود توقع دارند در مقابل وجایب هم دارند مکلفیت هم دارند بلی گفت قانون تبعیزه نمی پیسند ما و شما می بینیم همین جامعه ما و شما اگر تبعیز عام است اگر تبعیز بین زن و مرد است اگر تبعیز لسانی است اگر تبعیز قومی است اگر تبعیز منطقوی است اگر تبعیز بین هر فردی از جامعه به هر نوع به هر رنگ و بوی که باشه این قانون نمی پذیر.
اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق با وجایب می باشن بلی از اینکه امی چیز هم اگر نیست اینا دارای حقوق هم هست از جامعه و از قانون خود ولی وجایب هم داره مکلفیت هم داره ولی ایلامیه جهانی حقوق بشر از متوجه باشین یکی قانون مسجل در هر مملکت یا قانون نافیز است قانون اساسی که من حکمش خواندم ای این موضوع را محدود به چوکات مملکت ما می سازه می گه به داخل مملکت یک چیز ممنوس به داخل مملکت تو اتبای مملکت یکی به دیگه امتیاز ندارن همه با هم مساوی است ولی ایلامیه جهانی حقوق بشر بشر از ذکر میکن به طور عام افراد بشر اینی حقوق دار و بر افراد بشر رهنمایی میکنه از حقوقشان تذکار میده پس میگردیم با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر میکنه در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او برسمیت شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارند محاکم ملی و صالحه وقتی که حقوق افراد جامعه و داخل مملکت و داخل قانون اساسی و قوانینی وزی دیگه از قانون مثلا در افغانستان به کود جزا مثلا به کود مدنی افغانستان به کود به نظام حقوقی کشور ما با دیگر قوانین حقوق تسجیل شده باشه به با داخل قانون موجود باشه اگر این قانونش نقص میشه حقوق بشر چی میگه این حق مراجعه به محکمه زیسلا یا صالحه محکمه نیکی تحت امر امر ما و یا امر خودت و یا این و آنی باشه محکمه صالحه باشه به با اون مراجعه میکنن حق داره که مراجعه بکنن از نقض حقوق خود ذکر بکنه و شکایت بکنن حقوق خود پس بخواه از کجا از محکمه صالحه این حق بشر است حق افراد بشر است حق جامعه است حق افراد جامعه است ماده هشتی ایلامه جهانی حقوق بشر بود ماده نوی ایلامه جهانی حقوق بشر است ذکر میکنند احد ایران نمیتوان خود سرانه توقیف حبس یا تبید نمود بله بارها ما به چندین برنامه های قبلی خود سری از این موضوع گپ زدیم و یه قانونیت جرم و جزاز که بدون اثبات جرم کسی را نمیتانیم گرفتار بکنیم و متهمه و محکوم بسازیم بعد از اینکه محکوم میشه از طرق مراتب تی میشه از صفحه تحقیق تا صفحه تدقیق تا صفحه محاکمه تا او زمانی که محکوم نشد شناخته نشود و از طرف محکمه زیسلا حکم بالای صادر نشود این ما مجرم گفته نمیدونیم احد را نمیتون خود سرانه توقیف بله هر کسی از روی سرک بگی کش کو بیا و هر کسی دلش ساخت فلان قدرتمند فلان اداره یا فلان جایی که صلاحیت قانونی داره که نفر گرفتار بکنه و یا نفر به چه حالتی میتونه گرفتار بکنه 
نفر متهم است مظنون است و چه حالتی است برش و اگر میگیره نحوه گرفتاری چه قسم است و چه شکل میتونه گرفتار بکنه و چه شکل میتونه بعد از او به صفحه تحقیق بره و چه نو و چه حالت باید تحقیق شو یا نفر کسی که خوش نمه باید تبعید کنه از مملکت بکشه این نمیتونه تبعید از خود سلسل مراتیب داره شرایطی داره و اصلا تبعید از یک مملکت خود ایلامه جهانی حقوق و شر حکم میکنه که چی شخص و چی شکل است تبعید اصلا حق نفر حق نداره کسی نفری که در مملکت خود زندگی میکنه و اگر او را جبران از مملکت بکشه و به جای دیگر بفرست ببینیم به می ارتباط ماده 27 قانون اساسی ما چه حکم میکنه هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشه بله هیچ عمل جرم نیست به شرطی که او را قانون جرم نگفته باشه اگر قانون جرم گفته که این می عمل جرم است تا او صورت جرم است ولی جرم هم قبل از ارتکاب نافذ شده باشه گفته شده باشه قبل از اینکه نفر متهم به او جرم میشه و جرم قبلا در قانون باشه که قانون نافذ باشه و او را او قانون جرم خوانده باشه عمل در او صورت هیچ شخص را نمیتون تعقیب گرفتار و یا توقف نمود مگر بر طبق احکام قانون قانون تا اجازه نده هیچ کس نمیتونه بگه این قانون اساسی ماست قانون اساسی ما تسجیل کرده قانون اساسی ما تضمین کرده این قانون اساسی است که دولت مکلفیت از را داره مکلفیت تطبیق داره باید تطبیق بکنه هیچ شخص را نمیتون مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فیل مورد اتهام نافذ گردیده باشد بیشتر بر شما گفت قانون عمل جرم شمرده نفر مرتکب جرم میشه چرا برای از که اگر نفر فردی از مملکت مرتکب جرم میشه قانونیت جرم و جزا در نظر گرفته میشه این حقوق جامعه را نقص کرد مکلفیت خود در نظر نگرفته تجاوز بر حقوق فرد و جامعه جرم است اوی که قانون جرم شمرده در مقابل از که ای مرتکب جرم شده باید جسای خدا ببینه یا حق جامعه است بیش گرفته شد هیچ شخص را نمیتون مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از افتکا و فیلم مرده بلی تا محکمه سی محکمه محکمه که بچه حکم قطعی محکمه ولو از محکمه اول باشه یا از محکمه سی هم باشه یا از جایی بده باشه که و محکمه اخیری قانونیت رعایت میکنه و میبینه او را تمامنش در صورت که قطعی شد و حکم دو صورت مجرم محکوم به مجازات شده میتونه و شده در اون صورت ما نفر متهمه میگیم مجرم است باید جزا ببینه ماده ده اعلامی جهانی و قوق بشر ای چیزایی که پیشتر گفتم از قانون اساسی ما و شما بود که مندرج در قانون اساسی است پس میگردیم به اعلامی جهانی و قوق بشر ماده ده اعلامی جهانی و قوق بشر چونین تذکار داده هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به حوصله دادگاه مستقل بیطرف منصفانه و علنا رسیدگی بشود حقش است وقتی پیشتر با ماده قبلی اعلامه جهانی با حقوق بشر ذکر کرد که اگر در قانون مسجل شده حق فرد حق افراد جامعه اگر او نقص میشه این میتونه به محکمه مراجعه بکنه حق خدا بخواه 
هر شخص با مساواتی کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات و یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد تصمیم میگیرد بله دو صورت محکمه و تصمیم بگیره که مجرم است و که همونطور که در پیشتر گفتم تمام شد با همه حال دوستا و عزیزایم فکر میکنم زیادتر صحبت کردم از وقت معین خدا کنه خسته نشده باشین و صحبت های ما برای شما مفید واقع شود و اگر تقصیر و یا ناتوانی دارم شما با بزرگواری خود عفو تقصیرات کنین و مرا معذور بفامین و ما تا اندازه توان ذهنی و فکری خود خدمت شما عرض میکنم خدا کنم مفید واقع شود زیادتر وقت شما رو نمیگیرم تا برنامه آینده شما را به پروردگار عالم مسپارم شاد و موفق باشید